हेलो वेरी ब्यूटीफुल पीपल गुड मॉर्निंग आज हम यू पी एस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में डिस्कशन करेंगे जॉन रोल्स के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस का जी एस फोर का एक बहुत ही छोटा सा और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस का और जॉन रोल ने इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस के साथ में करा है तो अगर आपने जॉन रोल का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है समझ में आया है नहीं समझ में आया है फॉर द नेक्स्ट टेन फिफ्टीन मिनट स्टे विद मी आपको जॉन रोल का कॉन्सेप्ट इतना ईजिली समझ में आ जाएगा कि आप किसी छोटे बच्चे को भी समझा सकते हो ठीक है सो वी आर गोइंग टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉन रोल सोशल जस्टिस सिस्टम क्वेश्चन क्या है 2016 में क्वेश्चन आया था कि जॉन रोल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस है इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करो ठीक है उन्होंने दे दिया कि ये सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट इसको पहले बताओ और उसके बाद में इंडिया में इसको कैसे अडॉप्ट करा गया है उसके बारे में बताओ तो इंडिया में अडॉप्ट करा गया हम कैसे बताएंगे पहले तो हमको पता होना चाहिए ना खुद को कि जॉन रोल का कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस क्या है तो इन्होंने क्या बोला था देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को ये इसका कंटेंट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी यू विल हैव इट एवरी वेयर बट राइट नाउ यू नीड टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ आपको जॉन रोल समझ आ जाएगा तो जॉन रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये फील्ड ऑफ जुरिस्प्रूडेंस जो होता है न्याय शास्त्र बोलो धर्म शास्त्र बोलो जैसे कि आपका लॉ एंड ऑर्डर है जैसे कि आपका ट्रायल एंड जस्टिस वाला ऑर्डर है तो ये सारा है कि अच्छा आप हर एक चीज़ को लीगली कर रहे हो लाइक यू नो लीगल पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया था इसीलिए इनका लीगल थ्योरी ही इंट्रोड्यूस्ड अ लीगल थ्योरी जिसको इन्होंने अ सोसाइटी विद लिबर्टी इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल के बारे में बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को याद करो याद करो प्रियम्बल को याद करो पॉलिटी में हर एक एन में सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ होता है डजेंट डोंट वी रीड लिबर्टी इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल देयर हम हर बार पढ़ते हैं ना ठीक है तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये वाली चीज़ तो अडॉप्ट करी है लिबर्टी इक्वालिटी एंड जस्टिस तो रॉ का जो इन्फ्लुएंस इस फील्ड में काफ़ी एविडेंट है तो उन्होंने ही उन्होंने जो अपनी प्रोवाइडेड मॉरल थ्योरी जो अल्टर यूटिलिटेरिज्म और जो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थी इसको सॉल्व करी इन्होंने बोला कि मैं यूटिलिटेरिज्म का एक अल्टरनेटिव दे रहा हूँ उसको कभी और बात करेंगे अभी उसको छोड़ो अभी सिर्फ ये बात करो प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है अंडरस्टैंड दिस देर आर टू सेक्शन ऑफ द पीपल देर इज़ वन सेक्शन ऑफ द पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं है जिनके पास ये नहीं पता कि स्कूल जाने के लिए ड्रेस नहीं है um, बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं है स्कूल फीस नहीं भर सकते ये नहीं पता कि कल क्या खाएंगे कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा एंड देर इज़ वन सेक्शन ऑफ द पीपल जिनके पास प्राइवेट जेट से लेके बिग बिग बंगलोर से लेके आइलैंड्स तक हैं ठीक है सो दिस दिस गैप इन द सोसाइटी बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स ये नहीं होना चाहिए तो इन्होंने यही बोला कि ये जो ये जो ये जो आ, गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हुआ है ना ये जो गैप है इसको बैलेंस आउट करना है और मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सबको एक समानता का अधिकार होना चाहिए सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास आइलैंड या प्राइवेट जेट है वो अपना प्राइवेट जेट छोड़ देगा या आइलैंड छोड़ देगा नहीं दिस इज़ नॉट वॉट ही सेंग ही सेंग कि जो यहाँ पे है ना मैं ये नहीं बोल रहा कि जो यहाँ पे है इसको नीचे लेके आओ मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नीचे डिसएडवांटेज सेक्शन में है उनको तुम इतना अपॉर्चुनिटी दो एटलीस्ट इतना उनको बेसिक राइट right होना चाहिए कि वो कम से कम अपना लेवल अप करने के काबिल हो सके दिस इज़ वॉट इज़ ट्राइंग टू से इज़ नॉट सेंग कि उनको कट डाउन करके नीचे लाओ या फिर उनके पैसे इनको दो दिस इज़ नॉट वॉट इज़ सेंग तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की प्रॉब्लम को इन्होंने रिजोल्व करने की कोशिश करी थी जॉन रोल का जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने फेयरनेस पे बहुत एम्फिस करा कि फेयरनेस क्या होती है फेयरनेस क्या होती है कि चाहे आप इस सेक्शन एडवांटेज सेक्शन से आ रहे हो चाहे आप डिसएडवांटेज सेक्शन से आ रहे हो बट यू यू हैव टैलेंट देन यू शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू शो इट यू शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी कि आप उसको यूटिलाइज कर सको उसको अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको तो रोल का जो प्रपोजल था वो थाट एक्सपेरिमेंट पर था उन्होंने बोला कि थिंक उन्होंने बोला सोचो थिंक अबाउट इट और इसी में उन्होंने बोला कि हर एक इंडिविजुअल के बिहाइंड एक वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है तो ये उन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था अभी समझेंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस को जस्ट वेट 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 फॉर नेक्स्ट टू स्लाइड्स और उन्होंने ये बोला था कि मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जो ह्यूमन है वो एक रेशनल नेगोशिएटर है रेशनल नेगोशिएटर क्या होता है कि भाई मैं सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ मैं इरेशनल बात नहीं करता हम बात करते ना कि रेशनली बात करो सोच समझ के लॉजिकल बात करना कि वो लॉजिकल है इ लॉजिकल नहीं है वो ऐसे ही हवाबाजी नहीं करता है वो लॉजिक सोच समझ के बात करता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि बाकी लोगों में भी टैलेंट है या नहीं है तो वो बड़ा मत
मैक्सिमम पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए भाई सबके पास लिबर्टी होनी चाहिए दूसरा इन्होंने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एवरी बडी यू हैव द बिलियंस और यू हैव टेन रुपीज इन योर बैंक बैलेंस इट डजेंट मैटर यू आर गोइंग टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड देन डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करी थी डिफरेंस प्रिंसिपल मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो ऐसे में जो डिफरेंस है गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम कुछ वेलफेयर स्कीम्स होगी उनके लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन होगा जैसे इंडिया के अंदर रिजर्वेशन है दैट इज़ अ पॉजिटिव अफर्मेशन ठीक है इट गिव्स एवरीबडी द इक्वल अपॉर्चुनिटी तो ये इन्होंने बोला था कि तीन बातें याद कर लो मैक्सिमम पर्सनल लिबर्टी देनी है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी है एंड डिफरेंस प्रिंसिपल देना है इंडिया में क्या है हम लोग मैक्सिमम लिबर्टी इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो है ही हमारी तो फंडामेंटल uh, राइट right के अंदर है ये प्रियम्बल के अंदर है ये तो हमने ये तो दिया ही है सेकंड थर्ड जो था इन्होंने कहा कि डिफरेंस डिफरेंस प्रिंसिपल का तो जो हम पॉजिटिव अफर्मेशन की हम रिजर्वेशन की बात करते हैं दैट इज वन ऑफ दी पॉइंट जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम डिफरेंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं और दूसरा कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो आप देखो कि जनरली डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए होती हैं ताकि आप चाहे किसी भी सेक्शन से हों आपके पास जॉब है नहीं है आप स्पेशली एबल्ड हो या आप एक बहुत पुअर फैमिली से आते हो लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी के थ्रू ये इंश्योर है कि आप भूखे नहीं सोगे आपकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड है अच्छा um, हमारे एजुकेशन um, सिस्टम के अंदर आपको फ्री एजुकेशन अवेलेबल होगी वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबल होगी एंड देन मेडिकल फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल होगी मनरेगा के अंदर आपको हंड्रेड डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लाइक दिस देर इज अ सेफ्टी नेट क्रिएटेड कि आपके पास डजेंट मैटर डजेंट मैटर कि आपके पास है या नहीं है बट दिस इज अ सेफ्टी नेट प्रोवाइडेड बाई दी गवर्नमेंट कि आपको इस इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलेगा तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस हो गया ठीक है तो रोल ने ये ऑर्ग्यू करा था कि हम किसी भी फेयर एंड जस्टिस रूल पे तब पहुंच सकते हैं जब हम खुद को एक ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करें जहाँ पे आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है कि सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी और हमको नहीं पता कि उस सोसाइटी में हमारी सिचुएशन हमारी पोजीशन क्या रहेगी हम अपर कास्ट हो सकते हैं हम लोअर कास्ट हो सकते हैं हम रिच हो सकते हैं हम पुअर हो सकते हैं हम प्रिवलेज हो सकते हैं हम लोग स्पेशली एबल्ड हो सकते हैं तो अगर आप ऐसी सोसाइटी में रहोगे और आपको बोले कि अब डिसीजन लो भाई तो आप कैसा डिसीजन लोगे वो आपको डिसीजन लेना है एंड देन ओनली यू विल अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल यही है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस यही है रोल का इसको सबसे अच्छे से समझो इमेजिन करो इमेजिन करो यू आर ए पर्सन ए ठीक है आप एक ए पर्सन हो ये पर्सन जो है ये अभी एक बहुत ही प्रिवलेज सोसाइटी के अंदर है ठीक है ये इज़ वेरी हैप्पी इनको लगता है कि जो भी इनके मुंह से निकलता है वो इनके सामने आ जाता है तो इनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है और ये अपने जो एडवांटेज इनको देना भी नहीं चाहते कि भाई हर किसी को थोड़े मिलता है इज लिविंग अ वेरी रिच एंड लेविश लाइफ तो वो आराम से बहुत खुश हैं तो हमने इनको बोला कि सर आप एक चीज़ इमेजिन करो कि आपका अगला जन्म हुआ है और एक ऐसी सोसाइटी में हुआ है जहाँ पे आप एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए हो कि आपको ये नहीं पता कि आप एजुकेशन नहीं कर सकते हो आपको आ, आपके पास कुछ भी नहीं है आप आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है मतलब यू आर इन अ वेरी डिसएडवाटेज सेक्शन ठीक है तो अगर आपको ऐसे में अगर आपको ऐसे में एक डिसीजन लेना पड़े सर तो आप कैसा डिसीजन लोगे तो सर बोलेंगे अरे ऐसा थोड़ी होगा मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे पास बेहतरीन एजुकेशन हो मेरे पास फूड सिक्योरिटी हो मेरे पास बेहतरीन मेडिकल सिस्टम होना चाहिए मेरे पास एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए है ना मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे पास छत होनी चाहिए और मैं ये सबसे पहले इंश्योर करूँगा कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास लम्बर हो या मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगलो हो या मेरे पास इतना फ्लोरी बिल्डिंग होना चाहिए लेकिन ये जो बेसिक फैसिलिटी है जो मेरे ह्यूमन होने को ह्यूमन बनाती है वो सारी तो मैं इंश्योर करूँगा तो हम बोलेंगे कि ठीक है सर आप फिर ये डिसीजन लो ऐसी सिचुएशन सोच के डिसीजन लो कि आप अगर फ्यूचर के अंदर वर्स्ट वर्स्ट टू वर्स्ट केस सोचो कि अगर ऐसा होता तो उसको आप लेवल अप करने के लिए या उसको आप बराबर करने के लिए सम, समानता का अधिकार लाने के लिए आप क्या डिसीजन लोगे वो आज आप डिसीजन लो आर यू गेटिंग माई पॉइंट आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो यही वेल ऑफ इग्नोरेंस है कि तुम सोचो कि प्रेजेंट में प्रेजेंट में जो भी तुम्हारी सिचुएशन है हो सकता है कि तुम अंबानी अडानी हो लेकिन अगले जन्म के अंदर या फ्यूचर के अंदर एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपके सारे एडवांटेज खो जाते हैं यू बिकम ए वेरी डिसएडवांटेज पर्सन तो फिर आप कैसा समाज चाहोगे तो फिर आप कैसी सोसाइटी चाहोगे ये डिसीजन रोल ने बोला था कि अब तुम इस सिचुएशन में खुद को सोचो और अब डिसीजन लो ठीक है
ये भी नहीं पता कि हु विल बी देयर वट ऑप्शन विल बी अवेलेबल टू यू इन द सोसाइटी तो तुमको आज वो डिसीजन लेना है अबाउट द रूल एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कल को आने वाली जो फ्यूचर सोसाइटी है उसमें जो भी लोग रहेंगे चाहे आपका रीबर्थ हो चाहे आपकी नेक्स्ट जनरेशन हो उनको वो डिसीजन जो आप आज लोगे उसका इम्पैक्ट तब देखने को मिलेगा तो यही उन्होंने बोला था कि दिस इज थिंकिंग अंडर द वेल ऑफ इग्नोरेंस आप एक ऐसी कंप्लीट इग्नोरेंस वाली सिचुएशन पॉसिबल करो आपका आज क्या स्टेटस है आप कौन से लेवल पे हो आपके पास क्या है आपके पास क्या नहीं है भूल जाओ फर्गेट अबाउट एवरी थिंग थिंक अबाउट कि यू आर इन द वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन इन द फ्यूचर एंड यू वॉन्ट टू हैव द बेसिक बेसिक अपॉर्चुनिटीज तो उस कल के लिए क्या डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन आज लो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस डिड यू गेट माई पॉइंट आई होप आपको समझ आया होगा मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया यू विल हैव टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन इमेजिन आप वेल ऑफ इग्नोरेंस को पहनो ठीक है वेल ऑफ इग्नोरेंस को पहनो इमेजिन कि यू इन द फ्यूचर आप एक वर्स्ट कंडीशन के अंदर हो तो ऐसे के अंदर आप एक कैसा समाज चाहोगे उस उस वैसा समाज पाने के लिए आप कैसा डिसीजन आज लोगे यू टेल मी टूडे दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस वेरी सिंपल वेरी सिंपल ठीक है तो यही बोला था उन्होंने और यही बोला कि यार हर एक इंसान ना अपने प्रॉफिट अपने बेनिफिट के लिए सोचता है तो आप अपने बेनिफिट के लिए सोचो लेकिन आप ये सोचो कि आप कल की फ्यूचर सोसाइटी में सबसे वर्स्ट कंडीशन में हो तो आप क्या क्या चाहोगे अपने साथ कि आपके साथ क्या हो क्या वर्स्ट कंडीशन में पड़े रहो या फिर सरकार या समाज जो है वो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल स्टेटस दे व्हाट डू यू वांट सो इट इज आल्सो नॉट वेरी इजी टू गिव अप टू थिंक कि अरे आज नहीं तो हम तो मतलब सोचते हैं कि हाँ हम तो बना लेंगे आज तो कल भी होगा हम अच्छा कर्मा करेंगे गुड द रोल ऑफ कर्मा इज देर बट यू नो कर्मा हैज वर्क फॉर एवरीबडी ना ठीक है तो यही है कि ये पॉसिबल इतना इजी नहीं होता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि लोग आज अपना भूले सेल्फ सेक्रीफाइस करें और अपना जो गुड फॉर्चून है वो स्ट्रेंजर्स के साथ करें इसीलिए शायद इसीलिए जो सब सेल्फ सेक्रीफाइस की बात आती है तो हीरोइज्म बहुत अभी कुछ दिन पहले हमने बटुकेश्वर दत्त पे एक क्वेश्चन करा था तो यू नो अभी जब मैं ये ये बना रही थी मैं तो दिस लाइक वॉज रियली स्टक टू मी कि हम सेल्फ सेक्रीफाइस को हीरोइज्म से बहुत ज़्यादा एसोशिएट करते हैं कि इफ़ यू सेक्रीफाइस योर सेल्फ देन यू आर अ हीरो तो ये बात है अच्छा तो गिवन द ह्यूमन्स फेलिंग एंड लिमिटेशन ये हमारे लिए मतलब टू थिंक ऑफ एज अ फ्रेमवर्क दैट डज नॉट एक्स्ट्राऑर्डनरी क्या करना है सुपरमैन थोड़ी पहनना है ऐसे म्यूटेशन थोड़ी लेके आना है कुछ नहीं लेके आना है सिर्फ ये सोचना है बींग एज अ रेशनल पर्सन ये सोचना है कि अच्छा अगर मैं वर्स्ट कंडीशन में भी हूँ तो मैं क्या चाहूँगा मैं क्या चाहूँगा कि समाज मेरे लिए क्या करे ठीक है तो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस है तो वेल ऑफ इग्नोरेंस एक पहला ऐसा स्टेप है जो आप लेते हो टू अराइव एट द फेयर लॉ एंड पॉलिसीज एंड इट इज़ इविडेंट द रेशनल पर्सन विल नॉट सी थिंग्स फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द वर्स्ट ऑफ बट इट विल ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क चूज करे जिसमें सोसाइटी एज ए होल बेनिफिट हो कि सिर्फ एक पर्सन को नहीं सिर्फ एक सेक्शन को नहीं सिर्फ एक कास्ट या कम्युनिटी को नहीं बल्कि पूरे सेक्शन पूरी सोसाइटी को उस चीज़ से बेनिफिट होना चाहिए और ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती है आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या पोजीशन होगी आपको ये भी नहीं पता कि क्या होगा इसीलिए आप वर्स्ट ऑफ सोचते हो और उसको लेवल अप करने की कोशिश करते हो जैसे कि जो यहाँ पे है उनको कोई नहीं बोल रहा कि आप अपनी लंबर गिनी छोड़ दो या आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास प्राइवेट आइलैंड है प्राइवेट जेट है नो बडी सेंग कि तुम छोड़ दो उसको तुम सब सेक्रीफाइस करके तुम लेवल अप आ जाओ किसी गरीब को दान दे दो नो बडी सेंग इट बट सब ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे है इसको ऊपर उठाने की कोशिश करो टेक डिसीजन मेक अ सोसाइटी जहाँ पे जो सबसे नीचे स्ट्रेटा के लोग हैं उनको ये फील ना हो कि दे आर इन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी हो तो यही रोल ने और क्यों करा था कि थिंक एज अ रेशनल पर्सन यू आर अ रेशनल पर्सन मोरालिटी को छोड़ दो एथिकली क्या सही है एथिकली क्या गलत है उन सबको छोड़ दो एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट आई एम टॉकिंग इफ़ यू आर अ रेशनल पर्सन इफ़ यू आर अ लॉजिकल पर्सन और नॉट और तभी आप फेयर एंड जज जो है उसको इम्पार्शली होके यू कैन थिंक ऑफ ए सोसाइटी जहाँ पे बेनिफिट्स एंड बर्डन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है ये नहीं बोला जा रहा कि आप अपनी लंबर छोड़ दो आप अपना प्राइवेट आइलैंड छोड़ दो नहीं लेकिन ये बोला जा रहा है कि जो बर्डन एंड बेनिफिट्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए कि सब लोग एक एक समानता का अधिकार शेयर करें यहाँ पे तो इसी पे इन्होंने बोला था कि दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस व्हेन यू इमेजिन योरसेल्फ इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अब मैं क्या चाहूँगा अब मैं कैसा सोसाइटी चाहूँगा एंड देन आई एम गोइंग टू टेक डिसीजन दैट इन द प्रजें
कि आप आज क्या डिसीजन लेना चाहोगे कल को आप कैसा समाज चाहोगे कमेंट सेक्शन विल बी ओपन फॉर यू कमेंट सेक्शन में लिखो बी वेरी रेशनल अबाउट इट ऑल राइट ओके सो दिस वॉज इट मेरा नाम संतोष है अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे लिटिल अंडर स्कोर सिंपल अंडर स्कोर बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हो एंड दिस इज इट आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट अपना ध्यान रखो स्टे हैप्पी स्टे हाइड्रेटेड जय हिंद